Hi everyone, may the peace and blessing of Almighty God be upon you all. In this video, we will be able to get a lot of people who are in the world. We will be able to get a lot of people who are in the world. In this video, English teach is not a lot of people who are in the world. In the coronavirus, COVID-19. In the virus, we will be able to get a lot of people. போலியான செய்திகள் அதிகமாக பரப்பப்படுறத பார்க்குறோம் அதுகளை தவிர்ந்து கொண்டு எவ்வாறான சிறந்த செயற்பாடுகளின் ஊடாக இது செயற்பாடுகளின் ஊடாக எங்களையும் தான் சார்ந்த குடும்பத்தையும் சமூகத்தையும் நாட்டையும் பயன்படுத்தலாம்ங்கிற சில அறிவுரைகளை யூனிசெஃப் மற்றும் டபிள்யூஹெச்ஓ இவகட வெப் பேஜஸ்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட வெரிஃபைட் ஆன இன்ஃபர்மேஷனை நாங்கள் இதில் ஷேர் பண்ணிக்கொள்கிறோம் அந்த வகையில் எங்களுக்கு தெரியும் சைனாவில் இருக்கிற வூஹான் என்ற மாகாணத்தில் இருந்து வூஹான் என்ற மாகாணத்தை மையப்புள்ளியாக கொண்டு இந்த வைரஸ் தோன்ற ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த அந்த மாகாணத்தில் இருந்த ஒரு சந்தையில் அதிகமாக விலங்கினங்களை சீன மக்கள் சாப்பிட்றதாக இருந்தாங்க அசையக்கூடிய அனைத்து மிருகங்களையும் சாப்பிடக்கூடியதாக இருந்தாங்க ஸோ அந்த பழக்க வழக்கத்தின் ஊடாக மனிதர்களுக்குள்ள மிருகங்களில் இருந்து மனிதனுக்குள்ள தொற்று ஒரு நோயாகத்தான் நாங்கள் இந்த கொரோனா வைரஸை சொல்கிறோம் ஸோ அவ்வாறே அங்கு தோன்றியது அன்றையிலிருந்து இன்று வரைக்கும் சைனாவில் அதிகமான பாதிப்பை ஏற்படுத்திச்சு அதிகமான மக்கள் கொல்லப்பட்டாங்க அதிகமான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்க பாரதூரமான பொருளாதார உலகளாவிய ரீதியான விமர்சனங்களுக்கு அடிக்க அடி சரியான முறையில் அடிவாங்கப்பட்டுச்சு தென் இது அதிகமான பல நாடுகளை இன்று தொற்றி அதிகமான மக்களை கொண்டும் அதிகமான மக்களை அச்சுறுத்தியும் இருக்கின்ற ஒரு மிக பிரதானமான ஒரு வைரஸாக நாங்கள் இது பார்க்குறோம் அந்த வகையில் சைனாவில் ஆரம்பித்த இந்த வைரஸ் இப்போது பல நாடுகளை நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளை பாதித்திருக்கிறத பார்க்குறோம் ஒரு நாடுல ஆரம்பிச்சது நூற்றி ஐம்பது நாடுகளை பாதித்திருக்கிறத பார்க்குறோம் இந்த வைரசினூடாக பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் முதலாவது சைனாக இருந்தாலும் தோன்றிய அந்த நாடாக இருந்தாலும் இப்போது நாங்கள் பார்த்தோம்னா அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்க இரண்டாவது நாடாக இட்டலி இருக்கிறது ஐரோப்பாவில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட முதலாவது நாடாகவும் உலகளாவிய ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டதில் இரண்டாவது நாடாகவும் இந்த இத்தாலி இருக்கிறது மூன்றாவது நாடாக ஈரானில் அதிகமான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறத பார்க்குறோம் நாலாவதாக ஸ்பெயின் அதற்கு பிறகு சவுத் கொரியா இந்த இந்த ஓடரில் நூற்றி ஐம்பது நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறத பார்க்குறோம் ஆக இந்த அனைத்து நாடுகளையும் அதிகமான மக்கள் மரணிச்சுட்டு இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஓகே அந்த வகையில் இதுவரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆறாயிரத்தி அறுநூத்துக்கும் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் மரணித்திருக்கிறாங்க எழுபத்தி ஏழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் சந்தோஷமான முறையில் இந்த நோயிலிருந்து ரிக்கவர் ஆகியிருக்காங்கிறது மிக சந்தோஷமான விஷயமாக இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த நோயில இருந்து நாங்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய எங்கட பிரதேசங்களை எங்கட நாட்டை இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக சில விஷயங்களை நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியிருக்கு நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க நிறைய விடயங்கள் நாங்கள் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இருந்தாலும் இங்கே இருக்கிற சின்ன ஒரு பிரச்சனை நாங்கள் அதிகமான மெசேஜஸ் ஷேர் பண்ணுறோம் எல்லாருக்கும் ரைட் நாங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுறோம் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுறோம் அனைத்து சோஷியல் மீடியா டிரெக்ட் கண்டக்ட் கூட நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம் பட் நாங்கள் இதை ரீட் பண்ணி டைம் எடுத்து இதை பூரணமாக ரீட் பண்ணி இதை நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக அமுல்படுத்துகிற விதம் மிக குறைவாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் தயவு செய்து நாங்கள் இப்போ சொல்ல போகிற விடயங்களை வீட்டில் இருக்கிற அனைவரையும் கூட கூட்டி வச்சுருந்து இதை கேளுங்க ஏன்னா வீட்டில் இருக்கிற முதியோர்களுக்கு இது சம்மந்தமான பூரணமான அறிவு குறைவாக இருக்கலாம் கிடைக்காமல் இருக்கலாம் சொல்லப்படாமல் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு வைரஸ் என்று நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் ஆக அதிகமாக வயது போன மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு இருக்கிறதால வீட்டில் இருக்கிற அனைவரையும் நீங்கள் ஒன்று சேர்த்து வச்சு இந்த வீடியோ பார்க்குறது அனைத்துக்கு அனைவருக்கும் பிரயோசனமாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் அடுத்து பார்க்க இருக்கிற விடயம் சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகள் இந்த நோய் ஒருவருக்கு தொற்றும் என்று சொன்னால் அவருக்குள்ள இருக்கிற அந்த அறிகுறிகள் என்னென்ன நார்மலி இது ஒரு சாதாரண தடுமலாகவே தோன்றும் தடுமல் காய்ச்சல் இருமல் தும்மல் இதுகள் இருக்கும் சாதாரணமாகவே இருக்கும் ஆனால் இது காலப்போக்கில் சுவாசத்தில் சுவாசிக்கிறத கடினமாக ஆக்கி அதனூடாக ஒரு மனிதனை கொள்ளக்கூடிய ஒரு வைரஸாக காணப்படுகிறது ஸோ இதுதான் இது இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகளாக இருக்கும் நோமலி தடுமல் இருமல் தும்மல் காய்ச்சல் இதுகளே இதுக்கான ஒரு பேசிக் சிம்டம்ஸாக சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்து நாம் இந்த விடயத்தில் அடைந்து கொள்ள வேண்டிய இன்னும் ஒரு பிரதானமான இம்பார்ட்டன்ட் மேடம் நாங்கள் என்னென்ன செய்வதன் ஊடாக எங்களை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் நோமலி எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் வெளியில் பொது இடங்களுக்கு போகிறத தவிர்த்து கொள்ளணும் அதையே எங்கள் அரசாங்கம் அறிவுறுத்தி வருது பொது இடங்களுக்கு போ போய் வெளியில் வாரகட்டத்தில் யாராவது ஒரு நபரை சந்தித்து நாங்கள் வெளியில் வார டைம் கட்டாயம் நாங்கள் எங்களுடைய கைகளை வாஷ் பண்ண கழுவ கற்றுக்கொள்ளணும் அதை வாஷ் பண்ணுற டைமில் நாங்கள் சானிடைசர்ஸ் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் பிரச்சனை இல்லை வீட்டில் இருக்கிற சோப்பையும்
இத கட்டாயம் அனைவரும் செய்யணும்ங்கிறதை டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் பரிந்துரை செய்கின்றது அனைவரும் இதை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் அதாவது மூன்று வகையில இது பரவு பண்ண சொல்றாங்க ஒன்று இருமல் தும்மல் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் இருமுரட்டாய் அவர் தும்முரட்டாய் அவர் உமிழ் நீர் துளி துகள்கள் அல்லது எங்களுக்கு தெரியும் சளி ரன்னிங் நோஸாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அதுகளில் ஏற்படுற அந்த இதுகள் வந்து எங்களில் படுற டைம் அல்லது டச் ஊடாக அவங்க எங்கேயாவது தொட்டு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் எங்கேயாவது தொட்டுட்டு போயிருப்பாங்கன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல நாங்கள் போயிட்டு கை வைக்கிற டைம் இதன் ஊடாக எங்களுக்கு பரவக்கூடிய சாத்தியப்பாடு இருக்கிறதால நாங்கள் வெளியில் போயிட்டு உள்ளுக்கு வார டைம் கட்டாயம் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் எங்களது கைகளை நாங்கள் கழுவி கொள்ள வேண்டும் கைகளை கழுவி அதை கைகளை கழுவுற அந்த கேப் வரைக்கும் ஏழுமான அளவுக்கும் நாங்கள் எங்களோட கைகளை கொண்டு எங்களோட மூக்கையோ கண்ணையோ வாயையோ தொடாத அளவுக்கு நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வது பிரதானமான தேவையாக இருக்கிறது அதே மாதிரி இருமுறை டைமில் ஒரு பப்ளிக் பிளேஸில் நாங்கள் இருக்கிற டைம் அல்லது யாரோ ஒரு நபரோட சரி நாங்கள் பேசி கொண்டு இருக்கிற டைம் இருமுறை டைம் ஏழுமான அளவுக்கு இருமர் இருமுறை நேரமும் தும்முற நேரமும் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த முழங்கையை கொண்டு இப்படி மறைச்சி தும்மி கொள்வது இருமி கொள்வது சிறப்பாக இருக்கும் இல்லை ஏன்னா கையில் நாங்கள் டிஷ்யூ வச்சு கொண்டு பயன்படுத்துறது இன்னுமொரு நபருக்கு தொற்றாத அளவுக்கு பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடியதாக அது அமையும் அதே மாதிரி நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டோம் என்று சொன்னால் ஒரு நபரோட நாங்கள் பேசுகிற கட்டத்தில் ஏழுமான அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு மீட்டர் அளவு சரி ஒரு கேப் எடுத்து அவர்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் தூரத்திலிருந்து பேசக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அவர் இன்ஃபெக்ட் ஆகியிருக்காரா இல்லையாங்கிறத விட நாங்கள் எங்களை பாதுகாத்து கொள்வது பிரதானமான தேவையாக இருக்கிறதால கட்டாயம் இந்த கேப்பை மெயின்டைன் பண்ணி நாங்கள் இருந்து கொள்வது எங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதிகமான பீப்புள் வந்து ஃபேஸ் ஃபேஸ் மாஸ்க் முகம் மூடி அணிகிறத ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஏழு மண்டா அதை செய்து கொள்ளலாம் அல்லது இந்த காஃபிங் ஸ்னீசிங் இருமல் தும்மல்கள் இருந்து நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியது மிக சிறப்பாக இருக்கும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண வேண்டியது கைகளை கழுக வேண்டிய மிக பிரதானமான தேவைங்கிறத தெளிவாக விளையக்கூடும் அடுத்த விடயம் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கறக்கிறது இந்த கொரோனா வைரஸ் இதை அஃபிஷியலி கோவிட் நைன்டீன் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க கோவிட் நைன்டீன் என்றால் சிஓங்கிறது கொரோனாங்கிறதுக்கான ஷோர்ட் ஃபார்ம் ஆகும் விஐங்கிறது வைரஸுக்கான ஷோர்ட் ஃபார்ம் ஆகும் டிங்கிறது டிசீஸுக்கான ஷோர்ட் ஃபார்ம் ஆகும் பக்கத்தில் பத்தொம்பது போ போடுறாங்க அது அது வருடத்தை சுட்டி காட்டுறதாகவும் இருக்குது ஸோ கோவிட் நைன்டீன் இந்த வீடியோவில் அடுத்ததாக நாங்கள் சுட்டி காட்ட இருக்கிற விடையும் இந்த வைரஸ் ஊடாக கத கதைக்கப்படுகின்ற பரப்பப்படுகின்ற சில கட்டுக்கதைகள் இதுகள் சம்பந்தமாக நாங்கள் இதில் கட்டாயம் பேச வேண்டியிருக்கு பிரதானமான முதலாவது விடயம் இந்த நோய்களில் இந்த நோய்கள் வந்து முதியோர்களுக்கு மட்டும் பரவுதுங்கிறது போலியானதாக இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ஆர ஆராய்ச்சியின் ஊடாக அது கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை ஆனால் அதிகமாக பாதிக்கப்படுற மக்கள் முதியவர்களாக இருக்கிறாங்களே தவிர சிறியவர்களுக்கு பாதிக்காது என்று சொல்ல இயலாது அப்படியான ரிசர்ச் செய்யப்படலை அனைவரையும் பாதிக்கலாம் ஆனால் அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் முதியவர்களாக இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஏற்கனவே தனக்கு சில ஆஸ்துமா ஹார்ட் டிசீஸ் டயபெட்டிக்ஸ் கிட்னி ஃபெயிலியர் இப்படி இருக்கிற ஆல்ரெடி இப்படியான நோய்களுக்கு ஆட்பட்டிருக்கிறவங்களை பாதிக்கிற விதமும் கூடுதலாக இருக்கு ஆனா ஒப்புட்டு அடிப்படையில சிறுவர்கள் பாதிக்கப்படுற விதம் மிக குறைவாக இருந்தாலும் பாதிக்காது என்று சொல்ல இயலாது முதலாம் இரண்டாவது விஷயம் கூடுதலான சில நாடுகளில் கூடுதலான வெப்பத்தில் இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த வைரஸ் வராதுன்னு சில நாடுகளில் கூடுதலான குளிரில் இருப்போம் என்று சொன்னாலும் இந்த வைரஸ் வராதுன்னு பேசப்படுது இதுவும் போலியான ஒரு கதையாக இருக்கிறது அப்படி இல்லை ஏழுமான அளவுக்கு இப்படி அப்படி இல்லை இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியின் ஊடாக இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியின் ஊடாக இவ்வாறு இந்த வெப்பத்தில் இருந்தால் வராது என்று சொல்லி கண்டுபிடிக்கப்படலை அனைத்து நாடுகளையும் பரவிட்டுருக்கிறத நாங்கள் பார்க்குறோம் எங்கையில் எங்களுக்கு தெரியும் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் அதிகமான வெப்பம் வெப்பம் நிறைந்த நாடாக இருந்தாலும் அதிகமாக பாதிக்கப்படுற நாடுகளாகவும் இருக்கிறது ஆக வெப்ப பிரதேசத்தில் இருந்து அந்த நோய் தாக்காதுங்கிறது ஒரு போலியானது இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியின் ஊடாகவும் இது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை அதே மாதிரி இன்னும் சிலர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாங்க சுடு தண்ணியில் ஹாட் வாட்டரில் நாங்கள் குளிச்ச பண்ணாலும் இந்த நோய் அழிஞ்சிரும் இந்த வைரஸ் அழிஞ்சிரும் இந்த நோய் எங்களுக்கு வராதுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படி இரு அப்படி எந்த ஒரு ஆய்வும் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அதுவும் ஒரு போலியான தகவலாக இருக்கிறது அதே மாதிரி சிலர் சொல்கிறாங்க காலி வெள்ளப்பூடு எங்களுக்கு தெரியும் வெள்ளப்பூடு வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ஒரு உணவு தான் அது இருந்தாலும் அதை சாப்பிட்ற டைமில் இந்த வைரஸ் வராதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இரு எந்த ஒரு ஆய்வும் இது வரைக்கும் சொல்லப்படலை இதில் பிரச்சனை என்னடா மக்கள் இதை ஷேர் பண்ணுற டைமில் இது யூனிசெஃபால் செல்லப்படுது இது டபிள்யூஹோவால் சொல்லப்படுதுன்னு சொல்
இந்த வைரஸ் அதிகமாக பரவும் என்று சொன்னாங்க எந்த ஒரு அட்ரஸும் இல்லாத ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாகவே இது இருக்கிறது இப்படி என்னது சொல்ல போனாலும் யூனிசெஃப் டபிள்யூஹெச்ஓன்னு சொல்லிக்கொள்வது அதிக மாஷியா பண்ணுறது இது போலியான விடயமா இருக்கு ஆக காலி வெள்ளப்பூண்டு ஊடாக இது இந்த நோயை குணப்படுத்தலாம்ங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு ஆய்வும் இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படல ஆனால் வெள்ளப்பூண்டு ஒரு ஆரோக்கியமான ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாகவும் இருக்குங்கிறத ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அதே மாதிரி சிலர் சில மார்க்க சாயம் பூசி சில ஏற்றுக்கொள்ள இல்லாத சில நடவடிக்கைகளை செய்யறதின் ஊடாக தங்களை பிரபலி பிரபலியப்படுத்தி கொள்ள விரும்புகிறாங்க அதே மாதிரி எங்களுக்கு தெரியும் சில நாடுகளில் எஸ்பெஷலி இந்தியாவில் மாடுகளுடைய சிறுநீரை குடிப்பதன் ஊடாக இந்த நோயை கட்டுப்படுத்தலாம் சொல்லி ஒரு வதந்தியை பரப்பி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படி எந்த ஒரு ஆய்வும் இதுவரைக்கு செய்யப்படலை எந்த ஒரு ஆதாரமும் அதுக்கு இல்லை அதே மாதிரி இன்னும் சில ஒரு குரூப் முடிகளின் ஊடாக இதுக்கு மருந்து தேடா முயற்சி செய்கிறாங்க இதுவும் ஒரு போலியான முட்டாள்தனமான செயற்பாடாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் எவ்வாறாக இருந்தாலும் டபிள்யூஹெச்ஓட இன்றைய தகவலுக்கு ஏற்ப இதுவரைக்கும் மிக தெளிவான ஆதாரபூர்வமான எந்த ஒரு மருந்தும் கண்டுபிடிக்கப்படலை ஆனால் இந்த நோய் ஏற்படுறவங்க கட்டாயம் அந்த ஹெல்த் கேர் கமிட்டிக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் கட்டாயம் அவர்களை கேர் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணி அவர்களோட நோய் சம்பந்தமான சிம்டம் சம்பந்தமான அறிக்கைகளை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கணுங்கிறது ஆய்வாக இருக்குது இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு மருந்தும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை ஆய்வுக்குட்படுத்தப்படவில்லைங்கிறது டபிள்யூஹெச்ஓட மிக தெளிவான ஒரு சான்றாக இருக்கு அது அவ்வாறு சொல்லிட்டு கூட நாம் வேற வேற நிகழ்வுகள் ஊடாக இதை மறந்து தேடுறது ஆரோக்கியமானது இல்லை ஆக நாங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒரு ஸ்ரீலங்கனாக இன்றைய அரசாங்கம் எடுக்கின்ற அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் எங்களுக்கு ஏழுமான பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்கி தயவு செய்து பொது இடங்களில் கூடி நிற்கிறத தவிர்த்து கொண்டு அரசாங்கத்துக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கி நாட்டில் அதிகமான மக்களை இது பாதிக்கிறதுக்கு முதல் ஏழுமான அளவுக்கு நாங்கள் இதை தடுத்து கொள்றதுக்கு ஸ்ரீலங்கன்ஸ் ஆக அனைவரும் சேர்ந்து முயற்சி செய்கிறது எல்லாருடையும் கடமையாக நாங்கள் பார்க்குறோம் தயவு செய்து ஒரு சிலரை நாங்கள் நோட் பண்ணுறோம் ஒரு சில சில விளையாட்டு மைதானங்களில் சில பப்ளிக் பிளேசஸில் இன்னும் மக்கள் கூடி கூடி இருக்கிறாங்க இது பிழையானது சிலர் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க இதில் கட்டாயம் அக்கறை காட்டணும் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பர்சன் ஒரு நபர் ஒரு சின்ன பையன் காணும் அந்த வீட்டையும் அந்த சமூகத்தையும் பேராபத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுவார் ஸோ ஏழுமான அளவுக்கு இதுகளை தவிர்த்து கொண்டு அரசாங்கம் எடுக்கின்ற அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் நாங்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்கி தேவையில்லாத விதண்டாவாதங்களை விட்டுட்டு சோசியல் மீடியாவில் நாங்கள் பெரிய பெரிய ஆய்வு கட்டுரைகளை எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாமல் எழுதி வெளியிட்டு அரசாங்கத்துக்கு எதிராக செயற்பட்டு இந்த முயற்சிகளுக்கு எதிராக செயற்படுறதுல இருந்து தயவு செய்து அரசாங்கத்துக்கு ஒத்துழைத்து இந்த நோயை எங்களோட நாட்டிலிருந்து அதிகமாக அதிகமாக ஏழுமான அளவுக்கு மிக விரைவில் அதிகமான மக்களை பாதிக்கிறதுக்கு முதல் ஏழுமான அளவுக்கு மிக விரைவில் தடுத்துக் கொள்வதற்கு அரசாங்கத்துக்கு உதவி செய்வதை மிக வினயமாக கேட்டு முடித்துக்கொள்கின்றோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் இதை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கொ